ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ജെയ്സ്ക്യു എന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണക്കിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമവാക്യങ്ങൾ ഇത് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ട് പാർട്ടുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും കാണണം അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പാർട്ടിലേക്ക് നേരെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തിനാലിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഈ പാർട്ടിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ശാസ്ത്ര പ്രദർശനത്തിന് കുട്ടികൾക്ക് പത്ത് രൂപയും മുതിർന്നവർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയുമാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് അമ്പത് പേർക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കിട്ടി ഇതിൽ എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആകെ നമുക്ക് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്ര പ്രദർശനത്തിന് കുട്ടികളും പോയി മുതിർന്നവരും പോയി അവരുടെ കുട്ടികളുടെ പത്ത് രൂപയും ടിക്കറ്റിൻ്റെ നിരക്ക് മുതിർന്നവർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയുമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ക്ലൂ അപ്പം മൊത്തം കൂടെ പോയത് അമ്പത് അമ്പത് പേർക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കിട്ടി നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അപ്പം കുട്ടികളെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എക്സ് ആണെങ്കിൽ വലിയവർക്ക് മുതിർന്നവർക്ക് എന്തുവാ മുതിർന്നവർക്ക് മൊത്തം കൂടെ അമ്പത് പേരാ പോയേക്കുന്നത് അല്ലേ മൊത്തം കൂടെ അമ്പത് പേരാ പോയേക്കുന്നത് കുട്ടികൾ എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പം മൊത്തം കൂടെ എത്ര ആയിരിക്കും മുതിർന്നവർ എത്രയായിരിക്കും മുതിർന്നവർ സമം അമ്പതിൽ നിന്ന് അമ്പത് പേര് മൊത്തം പോയി അതിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുതിർന്നവരെ കിട്ടത്തില്ലേ കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം കുട്ടികളുടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് എത്ര കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു എക്സ് പത്ത് ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലേ ഇനി മുതിർന്നവർ മുതിർന്നവരുടെ നിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു എണ്ണം നോക്കിയാൽ മതി എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കിട്ടി അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി പത്ത് എക്സ് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അമ്പത് മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇനി നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം അമ്പത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് എക്സ് സമം എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇനി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതായത് ഇവിടെ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇവിടെ വലിയ സംഖ്യ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സംഖ്യ എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഇട്ടേക്കണം വലിയ സംഖ്യ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകരുത് വലിയ സംഖ്യ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസിൻ്റെ ചെറിയൊരു അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ മൈനസ് വന്ന് നമുക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോകും അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് എക്സിനെയും പത്ത് എക്സിനെയും അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഇട്ടേക്കും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഈ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം മൈനസ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതായി ഇനി എക്സ് ഉള്ളതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് കാണിക്കാം മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് എക്സ് ആയിരുന്നു പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് എക്സ് ആയി ഇത് പ്ലസ് പത്ത് എക്സ് ആയിരുന്നു മൈനസ് പത്ത് എക്സ് ആയി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി പത്താണ് സമയം ഇരുപത്തഞ്ച് എക്സ് മൈനസ് പത്ത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് എക്സ് എന്ന് വരും ഇനിയും നമുക്ക് ഈ എക്സിനെ മാത്രം മതി ഈ പതിനഞ്ചിനെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കാണിക്കാം അപ്പം അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് ഭാഗം അല്ല ഇത് ഇൻറ്റു ആയിരുന്നു അത് ഭാഗമാവും ഭാഗം പതിനഞ്ച് സമം എക്സ് അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് ഭാഗം പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി നാല് സമം എക്സ് എക്സ് കിട്ടി എത്ര മുപ്പത്തി നാല് അതായത് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കിട്ടി മുപ്പത്തിനാല് നമുക്കിനി മുതിർന്നവരുടെ എണ്ണവും കണ്ടുപിടിക്കാം
ഇത് സെന്റൻസിൽ തരും നമ്മളത് കണക്ക് രൂപേണ എഴുതി വെക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും എണ്ണം തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഗേൾസ് ബോയ്സ് രണ്ടും തുല്യമാണ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ എട്ട് എട്ട് ആൺകുട്ടികൾ മാത്രം വരാതിരുന്ന ഒരു ദിവസം എട്ട് ആൺകുട്ടികൾ അപ്പം ആൺകുട്ടികളുടെ എക്സ പെൺകുട്ടികളുടെയും എക്സ എട്ട് ആൺകുട്ടികൾ വരാതിരുന്ന ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയത് ഈ ക്ലാസ്സിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എണ്ണം ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങായിരുന്നു ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് അതിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് രണ്ട് മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ശരിയാണ് അത് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണമായി അന്ന് പെൺകുട്ടികൾ എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്ത് നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം ആൺകുട്ടികൾ എട്ട് പേര് വന്നില്ല അപ്പം എക്സ് മൊത്തം ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം അതിൽ നിന്ന് എട്ട് പേര് വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ ആ ദിവസം തന്നെ ആൺകുട്ടികളുടെ രണ്ട് മടങ്ങായിരുന്നു ടു ഇൻറ്റു ആയിരുന്നു അതായത് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അന്നത്തെ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അൻ ആ ദിവസം രണ്ട് മടങ്ങായിരുന്നു പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു കണക്ക് രൂപേണ നമ്മൾ എഴുതി ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് മൈനസ് ഇടാൻ മറക്കരുത് പലരും മൈനസ് ഇടാൻ അങ്ങ് മറന്നുപോകും അപ്പോൾ മൈനസ് ഇടാൻ മറക്കരുത് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസിക്കൽ ടു ഇ എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ മൈനസിനെ അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് ചാടിക്കാം അപ്പം പ്ലസ് ആവും ഈ എക്സിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ടും ചാടിക്കാം മനസ്സിലായോ ഈ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീനിനെ അപ്പുറത്തോട്ട് ചാടിച്ചാൽ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആവും ഈ എക്സിനെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ചാടിക്കാം ടു എക്സ് ഈ എക്സ് ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് ആവും ഇസിക്കൽ ടു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആവും ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു എക്സ് തന്നെ വൺ എക്സിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് മാത്രം എഴുതും എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആ അപ്പം ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും എണ്ണം കിട്ടി ആ ക്ലാസ്സിൽ മൊത്തം മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരുണ്ട് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും പതിനാറ് പതിനാറ് പേര് വെച്ചുണ്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനിയും ആ ദിവസം എത്ര ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എട്ട് പേര് കുറവായിരുന്നു എട്ട് പേര് കുറവായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ പതിനാറിൽ നിന്ന് എട്ട് പേര് കുറഞ്ഞു നോക്കിയേ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് പതിനാറ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പം എയ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങായിരുന്നു മൊത്തം കുട്ടികൾ മൊത്തം പെൺകുട്ടികൾ എയ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് എത്ര പതിനാറ് പതിനാറായിരുന്നു മൊത്തം പെൺകുട്ടികൾ കിട്ടിയല്ലോ ഈസി അല്ലേ കണക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അജയൻ വിജയനേക്കാൾ പത്ത് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് അടുത്ത വർഷം അജയൻ്റെ പ്രായം വിജയൻ്റെ പ്രായത്തിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങാകും ഇപ്പോൾ അവരുടെ പ്രായം എത്രയാണ് ഓക്കെ അജയന് വിജയനേക്കാൾ പത്ത് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വിജയന്റെ പ്രായം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അജയന്റെ പ്രായം എത്ര ആയിരിക്കും അജയന്റെ പ്രായം പത്ത് വയസ്സ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് രണ്ടു പേരുടെയും പ്രായം കിട്ടി അടുത്ത വർഷം അടുത്ത വർഷം എന്ന് പറയുമ്പം ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് ഓരോ വയസ്സ് കൂടും അടുത്ത വർഷം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഓരോ വയസ്സ് കൂടും അജയൻ എത്ര വരും എക്സ് പ്ലസ് വൺ വരും വിജയന് എക്സ് പ്ലസ് ഇലവൻ വരും ആ വർഷം തന്നെ ഈ വിജയന് വിജയന്റെ പ്രായത്തിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങാവും ഇതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം വിജയന്റെ പ്രായം രണ്ട് മടങ്ങ് നമുക്ക് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തത് വിജയന്റെ പ്രായം അജയന്റെ അല്ല അജയന്റെ പ്രായം വിജയനെക്കാട്ടിൽ പത്ത് വയസ്സ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പത്ത് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് വിജയന് എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തു അജയന് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് കൊടുത്തു അടുത്ത വർഷം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയി ഓരോ വയസ്സ് രണ്ട് പേർക്കും കൂടി എക്സ് പ്ലസ് പത്തും ആവും ഇവിടെ ഓക്കെ അങ്ങനെ കൂടിയ സമയത്ത് ഈ അജയന്റെ പ്രായം ഉണ്ടല്ലോ അല്ല വിജയന്റെ പ്രായം വിജ
2x x ഇങ്ങോട്ട് വന്നു മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനൊന്ന് അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ടു ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോയി മൈനസ് ടു ആയി ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം വൺ എക്സ് വൺ വൺ നമ്മൾ ഇടാറില്ല എക്സ് എന്ന് മാത്രമേ ഇട്ടു പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ ഒൻപത് അപ്പം വിജയന്റെ പ്രായം കിട്ടി ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അടുത്ത വർഷം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വിജയന് പത്ത് വയസ്സാവും അജയൻ എന്ന് പറയുമ്പം വിജയന്റെ ആട്ടിലും പത്ത് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഒമ്പത് പ്ലസ് പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് വയസ്സാണ് അടുത്ത വർഷം ആകുമ്പം ഇരുപത് വയസ്സാവും അപ്പം നോക്കിയേ രണ്ട് മടങ്ങാണോ ആണ് അജയന് വിജയനെക്കാട്ടിലും രണ്ട് മടങ്ങ് കൂടി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ അഞ്ച് മടങ്ങ് ആ സംഖ്യയേക്കാൾ നാല് കൂടുതലായ മറ്റൊരു സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങിന് തുല്യമാണെങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇതെന്തോ ഏതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെൻറ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്തോ ആക്കി മാറ്റും അരിത്തമറ്റിക് രീതിയിൽ അങ്ങ് ആക്കി മാറ്റും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ അപ്പം നമുക്ക് ആ സംഖ്യ നമുക്ക് അങ്ങ് എക്സ് എടുക്കാം ഓക്കെ നമ്പർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് എടുത്തു അഞ്ച് മടങ്ങ് ഓക്കെ ആ സംഖ്യയുടെ അഞ്ച് മടങ്ങ് അപ്പം അഞ്ച് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ എഴുതും ഫൈവ് എക്സ് അഞ്ച് മടങ്ങ് ആ സംഖ്യയേക്കാൾ നാല് കൂടുതലായ മറ്റൊരു സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങിന് തുല്യമാണ് ഓക്കെ നാല് കൂടുതലായ ഒരു ആ സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങ് മൂന്ന് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻറ്റു ത്രീ രണ്ടും തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈവ് എക്സ് ഇസ് ഇക്കലും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്ത് ഇനിയും സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ഈ എക്സിനെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് ചാടിക്കാം ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ട്വൽവ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ട്വൽവ് എക്സ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു സിക്സ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി ആ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് എന്നായിരുന്നു കിട്ടി ആ ആറിൻ്റെ അഞ്ച് മടങ്ങ് ആറിൻ്റെ അഞ്ച് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പം ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഓക്കെ ആ സംഖ്യയുടെ അഞ്ച് മടങ്ങ് ആ സംഖ്യയേക്കാൾ നാല് കൂടുതലാണ് അപ്പം ആറ് പ്ലസ് നാല് മറ്റൊരു സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങിന് തുല്യമാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങിന് തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് നാ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് മുപ്പത് സമം പതിനെട്ട് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇവിടം വരെ ചെയ്താലും ആൻസർ ശരിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എഴുതുമ്പം ഈ ഇതും കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഒരു മാർക്ക് പോലും ഒരു 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 മാർക്ക് പോലും ടീച്ചറിന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ പാഠത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം ഓക്കെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് സ്ത്രീകളും പതിനാറ് പുരുഷന്മാരും കൂടി സംഘത്തിൽ ചേർന്നപ്പോൾ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങായി സംഘത്തിൽ ആദ്യം എത്ര സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം എത്ര സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ വിമനെ നമ്മൾ എന്തോ എടുക്കും എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത്രയും അപ്പോൾ അത്രയും ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സഹകരണ സംഘം സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും മെൻ മൂന്ന് മടങ്ങാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ആ ഇരുപത്തൊമ്പത് സ്ത്രീകളും പതിനാറ് പുരുഷന്മാരും കൂടി സംഘത്തിൽ ചേർന്നപ്പോൾ അപ്പം ഇരുപത്തൊമ്പത് സ്ത്രീകൾ സംഘത്തിൽ ചേർന്നു എക്സ് പ്ലസ് ഇരുപത്തൊമ്പത് പുരുഷന്മാർ എത്രയാ ചേർന്നത് പതിനാറ് പുരുഷന്മാരും ചേർന്നു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ചേർന്നപ്പോൾ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങായി പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങായി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ അല്ല അപ്പം സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം ഇൻറ്റു ടു കൊടുക്കണം സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം അല്ലേ കൂടുന്നത് അതെ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത്
ടു എക്സിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വലുതായിരുന്നു നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിനെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് സിക്സ്റ്റീനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ മൈനസിൻ്റെ ആ കൺഫ്യൂഷൻ വരത്തില്ല ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഇട്ടു ഈ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആയി ത്രീ എക്സിനെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഇട്ടു ടു എക്സിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി മൈനസ് ടു എക്സ് ആയി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു അല്ലേ ആ ഫോർട്ടി ടു ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് അപ്പം എക്സ് കിട്ടി എത്ര ഫോർട്ടി ടു അതായത് വിമൻ അവിടെ സ്ത്രീകൾ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി കൂട്ടുകാർക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോസ് നല്ലതായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഐക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അടുത്ത പാഠങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതരം വരെ ബൈ ബൈ